ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഗേഡ് ഓഫ് കുമോസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്തിന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളുള്ളൂ അത് പിന്നീട് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് അടക്കാം മെട്രിക്സ് എന്ന സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മന മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം റൂൾസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് റൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ തന്നെ ബുദ്ധി സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഇതെന്നല്ല ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിനും ബുദ്ധിജീവി ആണെന്നില്ല സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതെന്നല്ല ഏതും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണ് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോലെ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം കുറച്ച് എഴുതാനും കുറച്ച് തേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടുന്നത് ഇനിയുള്ള പ്രോ അടുത്ത വീഡിയോസ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇത് തീയറി കുറച്ച് പോർഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സോൾവിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനൊക്കെ നമ്പേഴ്സിനെയോ സിമ്പിൾസിനെയോ ലെറ്റേഴ്സിനെയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോയും കോളവുമാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു റോസും കോളവുമാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ സോൾവിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ അതിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഈ രീതി കിടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അരേ അരേ മീൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അരയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടലായി നമ്പേഴ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആണ് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു റോ എന്നും വെർട്ടിക്കലായി കിടക്കുന്ന ത്രീ ഫോർ സീറോ ടു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഓർഡേഡ് അരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കോളം ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്നും പറയുന്നു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം എന്നും പറയുന്നു സോ നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സിനെയോ സിമ്പിൾസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ റോയും കോളവുമാക്കി തിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡുകളും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസുകൾക്കും മറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസുകൾക്കും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു വലിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും വലിയ ബിഗ് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളം ഒരു മെട്രിക്സിന് എം റോസും ഇ എൻ കോളവും ഉണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോള റോയെ നമ്മൾ എം എന്നും നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിനെ എൻ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസിനെയും ഇ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിനെയാണ് സോ എമ്മും എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ്
ഒരു എം ഇൻ ടു എൻ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ ഓക്കെ ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ ഇൻ ടു എം ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇൻ ടു എൻ അപ്പോൾ ഐ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ റോ എയും ജെ കോളത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സംശയം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എമ്മും എന്നും റോയും കോളത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എമ്മും എന്നും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയും ജെയും എലമെൻസ് ഇൻ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിലെ എലമെൻസിനെ ഐ എന്താണ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെട്രി റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെയും ജെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവുമാണ് എ ഐ ജെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സോറി എ ജെ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫസ്റ്റ് കോളോ റോയും അല്ല എ ഐ ജെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഐയും ജെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐ എന്തിനെയാണ് ഐ റോയും ജെ കോളത്തിനെയും ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ദാ നോക്കും മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈഗൽ ടു ഓക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രി മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എക്സെട്രാ എ വൺ എൻ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന നാട്ടില്ലേ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കൂ എ വൺ വൺ മീൻസ് എന്താണ് അത് എ ഐ ജെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എ ഐ ജെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കൂടെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും അതാണ് എ വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന റോയും രണ്ടാമത് പറയുന്ന കോളവും ആയിരിക്കും സോ എ വൺ ടു ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും എ വൺ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് കോളവും അതുപോലെ എ വൺ എൻ ഫസ്റ്റ് റോയും എൻത്ത് കോളവും എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻത്ത് കോളത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് താഴെ നോക്കൂ എ ടു വൺ എന്ന് പ്രത്യേകിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എ ടു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നു എ ടു ടു സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും അവിടെ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ എ ടു ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കോളവും തേർഡ് റോ സോറി സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് കോളവും എ ടു ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവിടുത്തെ ടു ത്രീ റെപ്രസെൻറ്റ് എക്സെട്രാ എ ടു എൻ സെക്കൻഡ് റോയും എൻത്ത് കോളവും അവിടെ എ ടു എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എ എം വൺ എന്ന് നടക്കുന്ന എക്സെട്രാ അതുപോലെ താഴോട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പോകും അതുപോലെ എം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എ എം വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംത്ത് അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ട് എംത്ത് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും അതേപോലെ നമുക്ക് എംത്ത് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം എംത്ത് റോ തേർഡ് കോളം അതുപോലെ എ എം എൻ കണ്ടില്ലേ അതായത് എംത്ത് റോയും എൻത്ത് കോളും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും എം ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും ഈ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചോ വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മേൽ എക്സാമ്പിൾ മേൽ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മേൽ കണ്ടില്ലേ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വൺ അതേപോലെയാണ് മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മേൽ കണ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വൺ അതിനകത്ത് എ വൺ വൺ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് കണ്ടില്ലേ എ വൺ വൺ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും ത്രീ ആണ് എ ടു എ വൺ ടു ടു എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കിടക്കുന്നതിനെല്ലാത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കോളം എ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിര
ഒരു ഒരേ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡയഗണൽ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ മെട്രിക്സ് ഒന്നും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ല സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡയഗണൽ ഈഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഡയഗൺ എലമെൻസ് ആർ സീറോ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഡയഗണൽ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നേരെ എന്താണ് രണ്ട് എഡ്ജുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പോ സൈഡിലുള്ള എഡ്ജുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കൂ വൺ സീറോ 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 ടു സീറോ 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 ത്രീ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചേക്കുന്ന പോലെ വൺ ടു ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് ഡയഗണൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് സ്കേല മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ സെയിം എലമെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈഫ് എ ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് ഈഫ് ഇൻ എ ഡയഗൽ മെട്രിക്സ് ആൾ ദ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സ്കേലർ മെട്രിക്സ് ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണ് ഒരേപോലത്തെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഡയഗൺ ഇടങ്ങ ടു ആണ് മൂന്ന് സൈഡിൽ വന്നേക്ക് ടു സീറോ 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 ടു സീറോ 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 ടു അപ്പോൾ ഉള്ള ഡയഗൺ എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് ടു ആണ് സോ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്കേലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ഈഫിൻ എ ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് ആൾ ദ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി ആണ് മീൻസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വൺ ആണ് ഓക്കെ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ ഐ കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ കൊണ്ടാണ് എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതും എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു വരാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വരാം അങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ആകുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ മനസ്സിലായോ രണ്ടാ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളോ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ മുമ്പ് കിടക്കുന്ന വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ അതെന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളോ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ഈ ഡയഗൺ എലമെൻ്റ് എല്ലാം വരത്തുള്ളൂ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആയി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ല വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് വൺ മാത്രമേ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് എഡ് ടു ബി അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ബിലോ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സീറോ ഒരു എന്താണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലാം സീറോ ആണ് ഇത് നോക്കണേ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗൺ ഏതാണ് കിടക്കുന്നത് ആ വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗണൽ അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലാം സീറോ അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന നോക്കി ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ താഴെ കിടക്കുന്ന ആ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ എന്താണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ എന്നും ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയങ്കണലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ വൺ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയങ്കൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് എല്ലാം സീറോ വരുന്നെങ്കിൽ